verdad es que el internet para nosotros los cubanos es un lujo. Está bastante caro y no podemos jugar en línea, cargar cosas muy grandes. Y los jóvenes no tienen esas opciones para recrearse en su tiempo de ocio. Sin embargo, con la red que se ha creado aquí, la red de HLG, nos da la opción de poder jugar en línea, descargar, comunicarnos con otras personas de toda la ciudad. Y al final esto no ha sido solo un logro, sino una necesidad. Nosotros comenzamos esto con tres o cuatro computadores. Con el paso del tiempo la gente se fue interesando y nos fuimos expandiendo cuadra con cuadra, casa con casa, a todos los vecinos. Hasta que armamos una estructura bastante impresionante. Y hoy por hoy te puedo decir que todos los repartos de esta ciudad están conectados. La red para lo que más lo utilizamos nosotros es para jugar online. Jugamos a Call of Duty, Dota, Warcraft, Army Man, RTS, Minecraft, Halo. Pero también se puede utilizar para actualizar el antivirus, descargar música, aplicaciones, películas, series, documentales. Todo lo que la gente sube por el sitio, tú lo puedes descargar. La verdad es que es como tener internet aquí en la casa. Todas las opciones de las redes, una de las que más me gusta es el social, que es como un Facebook que nos permite chatear y subir fotos y comunicarnos entre nosotros mismos. Páginas de compra y venta, ahí yo puedo ver los productos que hay, también puedo poner mis productos, se ven los precios y así se puede comercializar de una forma rápida y fácil. Los administradores de la red han creado un reglamento para evitar que se envíe pornografía o que los usuarios se manden comentarios ofensivos. Y eso en un país como el nuestro, con escaso acceso a internet, es muy importante porque va creando cultura en los jóvenes. La red cuesta mucho trabajo mantener. La mayoría de nosotros somos estudiantes de pre, de secundaria, de universidad. A veces pasa un camión y te revienta un cable. O cae un rayo y se te queman todos los equipos. Y son cosas que uno tiene que comprar nuevas, y entonces tiene que comprarlas por la izquierda. Y con el dinero de nosotros. Pero al final llevamos años en esto. Y vamos a seguir porque la red para nosotros es importante. Si nosotros sin recursos ni nada somos capaces de hacer esto, bueno yo creo que mejor lo dejo en puntos suspensivos.